വെൽക്കം ടു ആഷ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കടലമാവിലൊക്കെ മുക്കി പൊരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു മിക്സിയിലെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് എല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാമേ ഇതിനകത്ത് എരിവ് വരുന്നത് കുരുമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ട ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ ആയിട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് ഉപ്പ് കറിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ഒന്നും ഒട്ടുമേ അതിനകത്ത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിന് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഗരം മസാല ഇടാൻ വിട്ടു പോയത് കേട്ടോ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആയിട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മസാലയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അവരോരോ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതിലൊക്കെ എപ്പം വേണമെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരളവിൽ കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് വെക്കാം അന്നേരത്തേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിച്ച് കിട്ടും ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാനൊരു ചീൻചട്ടിയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മാത്രം കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ ഒരു ചട്ടിയിൽ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ കൂടി അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെ വേവിച്ച് ഇതെടുക്കണം പിന്നെ ഇടയ്ക്കുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ പാകത്തിനുണ്ടോ അത് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് മസാലയും കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തൊക്കെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുരുമുളക് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എരിവ് വേണ്ടിയവർക്ക് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് വരാം ഇപ്പോൾ കണ്ട കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഷ്ണം ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ ഇപ്പം പാകത്തിനുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഷ്ണവും ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഒന്ന് വെക്കണം ആ കഷ്ണം നമുക്കൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രേവി എടുത്ത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ കടലമാവ് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ആ ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ട് അത് ആദ്യമേ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ആദ്യമേ ഒഴിക്കാവൂ ഒത്തിരി നമ്മുടെ ബാറ്റ് ലൂസായി പോവുകയും ചെയ്യല് ഒത്തിരി അങ്ങ് തിക്കായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യല് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമോട് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആദ്യമേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആ ഗ്രേവിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാകത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണേ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെട
എന്നിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയണം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ബൈ